Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Lager der Daily. Letzte Folge haben wir hier alles erledigt. Was ist das? Wo da hin? Und wir werden in dieser Folge jetzt nochmal zurückgehen in die Wolfsruinen, wenn, wenn das dann machbar ist. All dieweil da noch jede Menge Kram liegt, den ich auf jeden Fall noch holen möchte. Von daher... Okay, da geht's nicht durch. Schade. Von daher gehen wir jetzt nochmal zurück und wir haben da ja noch eine Quest offen. Jetzt habe ich auch während des Verkaufen, ich habe jetzt zwischen den Folgen ein Inventar mal leer gemacht. Endlich mal. Ähm, wir hatten ja noch eine Quest mit, äh, hier das Ritual. Und den Altar hatten wir ja gefunden, aber, äh, noch keine Schale. Jetzt hatten wir, aber... Wo ist es? Ja, wer sucht, der findet... Da! Ich hatte gelesen, gravierter Silberschlüssel. Nein, das ist eine Schüssel. Und ich hoffe, dass das die ist, die wir auf den Altar stellen können, weil dann passieren noch Dinge. Hoffe ich. Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich ja. die Jäger wieder erholt haben. Ich Jawohl, ja. Es ist zu, dass die Schwester eine Anhängerin dieses Erbauer. So, Gruppe sammeln, ja. Ähm, was will im Waldruin? Gut. Auf Widerstand sollten wir ja jetzt nicht mehr stoßen. Ja. Bum, bum. Kommen wir da nochmal ran? Ja. Okay. Dachte schon. Gut. Dann werden wir jetzt freudestrahlend alles einsammeln, was noch blinkt. Ja. Und das ist nicht wenig. Ja, der Kampf war ganz schön heftig gegen äh, Sessrian hier. Ähm, ich glaube. Ich will jetzt nicht unbedingt direkt durch zum Endboss. Bau der Wolf. Ne, jetzt siehst du, wir müssen da drüben lang. Die Tür war ja vorher verschlossen. Die ist jetzt geöffnet dadurch, dass wir den Boss erledigt haben. Aber wir laufen jetzt den ganzen Weg nochmal in Ruhe ab. Schauen, was noch so zu finden ist. So weit nichts mehr. Wir können alles brauchen. Äh, da geht's weiter. Wir müssen auch passen, dass wir es nicht aus Versehen haben, neben Altar vorbeilaufen. Der war ja so klein und unscheinbar in irgendeinem Raum. Wirklich ekelig. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, hier haben wir gegen den Drachen gekämpft. Leider Falle ausgelöst. Sehr schön. 
stimmt, von den Drachenschatz, da lag ja auch noch was drin. Wir konnten ja gar nicht alles mitnehmen. Bei Inventar full. Ja, jetzt sind wir schon hier. Äh. Wird erledigt. Da lag noch Geld. Hier waren, glaube ich, die Räume mit dem Altar irgendwo. Das funktioniert. Und was dann happened? Wahrscheinlich geht die Welt unter. Oh mein Glück. Äh, angeklickt tot. Das sind ja nur Viecher. Hier war der erste Hinweis auf den Altar, kann das sein? Auf den Altar. Sehr schön. Der Fakt erinnert einer Edelstein scheint Blut daran eingeschossen zu sein, dass nahe der ist halt immer frisch und flüssig. Der Edelstein vibriert leicht. Den Edelstein aufbrechen, das Artefakt in Ruhe lassen, den Edelstein berühren. Edelstein fühlt sich warm an und dein Verstand wird augenblicklich von Visionen, Bildern und Erinnerungen eines Lebens überschwemmt, das nicht dein eigenes ist. Als die Präsenz in dem Edelstein deine Berührung wahrnimmt, ist sie anfangs beunruhigt. Sie zieht sich verängstigt zurück und die Bilder in deinem Verstand handeln von Gefangenschaft und Einsamkeit. Wer seid ihr? Was seid ihr? Seid ihr irgendein gefangener Geist? Es tut mir leid, ich wollte euch keine Angst machen. Die Präsenz beruhigt sich. Dann hin und her gerissen. Sie möchte nicht, dass du gehst, sondern bittet dich zu bleiben. Weitere Bilder schwappen durch deinen Verstand. Sie erzählen von der Zeit, die die Präsenz in dem Lebensstein verbracht hat. Von den Zeiten, in denen sie geschlafen hat, verrückt geworden ist und dann wieder geschlafen hat. 
Die Präsenz hat keinen Namen, an den sie sich erinnern kann. Was du wahrnimmst, ist ein Elf, ein Magier in einer schimmernden silbernen Rüstung. Aber das war vor so langer Zeit, dass die Erinnerung fast im Nebel zu verschwinden scheint. Was ist das für ein Ort? Was ist hier geschehen? Wie seid ihr in diesem Edelstein gelandet? Wart ihr einst ein Magier? Habt ihr irgendeine hilfreiche Information für mich? Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Eine ganze Weile gibt es keine Bilder mehr. Alles, was du spürst, ist schreckliche Einsamkeit, das Gefühl, gefangen zu sein und ein Verstand, der nur noch schwach anwesend ist. Die Präsenz könnte ihr verbleibendes Wesen, wie man... Nee, könnte ihr verbliebenes Wissen, wie man ein arkaner Krieger wird, mit dir teilen. Wenn du möchtest, könntest du zu selbst einer werden und das Wissen an andere Magier weitergeben. Das ist alles, was die Präsenz dir noch anbieten kann. Ihre letzte Erinnerung im Gegenzug bittet sie sich nur um eins, vergessen. Ihr könnt euch diese Erlösung bringen, nach der ihr euch sehnt. Ihr könntet mich lernen, ein Arkaner Krieger zu werden. Die Bilder, die die Präsenz schickt, sind verzweifelt. Sie wird dir alle Erinnerungen geben, die sie besitzt. Wer auch immer den Weg des Arkanen Kriegers einschlägt, wird der letzte dieses Ordens sein. Okay. Ja, ich werde versuchen, euch zu helfen. In die Bilder mischt sich das Gefühl der Verzweiflung. Die Präsenz kann sich nicht mehr daran erinnern, wo der Altar steht. Sie weiß nur noch, dass der Lebensstein darauf platziert werden muss. Mit dem Edelstein auf den steinernen Altar zugehen. Arkaner Krieger. Je näher der Lebensstein im Altar kommt, desto stärker wird die Präsenz von ihren Gefühlen überwältigt. Könnt ihr endloser Alb Albtraum wirklich vorbei sein? Die Bilder, die du empfängst, stellen dir eine eindeutige Frage. Möchtest du die Fähigkeiten der Arkanen Krieger noch immer lernen? Die Präsenz ist bereit, sie dich zu lehren. Ja. Die Erinnerungen überschwemmen deinen Verstand. Sie sind vage und unvollständig, aber sie reichen aus, um einem Magier einige der Fähigkeiten zu verleihen, die die Arkanen Krieger bereits besaßen. Die Präsenz bittet dich jetzt, ein Versprechen zu halten und sie aus ihrer ewigen Gefangenschaft zu befreien. Es tut mir leid, aber ihr könnt mir später noch nützlich sein. Das wäre eine Schweinerei. Nein, das Artefakt umwerfen. Okay, das Artefakt auf den steinernen Altar legen. Die letzten Bilder, die von der Präsenz empfängst, drücken reine Freude aus. Das Vergessen ist eine unendliche Erleichterung. Neue Quest, Arkane Krieger. Spezialisierung. Puh, es wird immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, wo die Quest ist. Oder weil äh, sie sich wahrscheinlich direkt beendet haben, glaube ich, dass wir jetzt und so und hast du nicht gesehen. Okay. Gut, dann äh, hat sich das mit dem Altar auch erledigt und wir können weiter looten. Von wo sind wir jetzt? Wir müssen da durch, ne? Oder? Glaube ich jetzt total falsch. Wird erledigt. Nee, ich glaube, wir sind mal richtig. Brunnen. Das Wasser am Teich wird kühl und sauber. Es wird von einer inneren, möglicherweise magischen Quelle gespeist. Unter Wasser ist etwas, das wie ein kleiner, irdirner Krug aussieht. Den irdirnen Krug nehmen. Du nimmst den Ideenkrug aus dem Teich. Er, besitzt, er besteht aus Ton und scheint die lange Zeit unter Wasser nicht gelitten zu haben. Etwas Wasser trinken, das Wasser untersuchen und vorsichtig probieren. Den Ideenkrug zurück in den Teich, den Ideenkrug mit Wasser füllen. Du tauchst den Krug ins Wasser, bis er vollständig gefüllt ist. Etwas Wasser trinken, das Wasser untersuchen und vorsichtig probieren. Das Wasser aus dem Krug zurück in den Teich gießen, den Teich in Ruhe lassen. Etwas Wasser trinken. Das Wasser ist überraschend erfrischend, hat aber ansonsten keine besonderen Auswirkungen. 
das Wasser untersuchen und vorsichtig probieren, das Wasser aus dem Krug zurück in den Teich gießen, den Teich in Ruhe lassen. Ähm okay. Langsam gießt du das Wasser aus dem Krug, sodass es zurück in den Teich läuft. Nichts geschieht. Den Krug zurück in den Teich legen. Den Teich in Ruhe lassen. Ah. Altar, was ist das der Altar? Sehr schön. Der Altar ist flach und mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Unzählige Gravuren bedecken seine Oberfläche, aber die meisten sind so verwittert, dass sie unleserlich geworden sind. Die Gravuren auf dem Altar genauer untersuchen. Die meisten Gravuren sind verblichen. Das Wenige, das du erkennen kannst, umfasst auch eine Szene, in der er Verstorbenen in einer großen Kammer zur Ruhe gebettet wird. Es scheint, als würde vor der eigentlichen Bestattung irgendein Ritual vollzogen, bei dem auch ein Altar eine Rolle spielt. Leider sind die meisten Runen nicht mehr zu erkennen. Okay. Eine Opfergabe auf den Altar legen. Du legst ein paar Münzen auf den Altar. Du spürst augenblicklich, dass das ein Fehler ist und nimmst die Münzen wieder vom Altar, ohne genau zu wissen, warum. In der Beschreibung stand, einer muss vor dem Altar niederknien. So, beten. Äh, nichts geschieht. Die Gavulen untersuchen eine Opfergabe vor dem Altar niederknien. Eine Aufgabe. Was hat mit dem Krug zu tun? Muss jemand anders den Krug nehmen? Ich bin bereit. <lacht> Wieso nimmt sie denn jetzt wieder den Krug? Das ist ein Rätsel hier, das weiß ich. Aber... Passiert nichts. Wir müssen wahrscheinlich mit... Okay. Die Quest. Das, die Edirne Tafel, die du gefunden hast, ist mit Schriftzeichen bedeckt, die möglicherweise elfig sind. Die meisten sind verblichen und nicht mehr zu entziffern, aber... Äh, Totenehrung durchgeführt wird. Die erste Abbildung zeigt einen gefüllten Ideenkrug, der auf den Altar gestellt wird. Auf dem zweiten ist ein Elf zu sehen, der beten vor dem Altar kniet. Auf der dritten Abbildung nimmt der Elf einen einzelnen Schluck aus dem Krug. Die vierte zeigt, wie der Elf den Rest des Wassers in einen Teich gießt. <lacht> gefüllten Ideen Krug, der auf den Altar gestellt. Ja, aber das können wir ja nicht. Wir können nichts auf den Altar stellen. Ähm. <lacht> Ach doch hier, den gefüllten Ideen Krug auf den Altar stellen. Jetzt geht's. So, ich hab's eben nicht gesehen. Okay, niederknien und beten. Yes. Den Ideenkrug untersuchen, eine Opfergabe auf den Altar legen. Okay. Im Altar steht dann hier aus dem Wasserteich für die Gravuren, den Altar, aha, 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 den Krug untersuchen. Ein Schluck aus dem Wasser, ein Schluck Wasser aus dem Krug trinken. Jetzt sind wieder auf dem Altar zurück. Den ihr den Krug nehmen. 
Wasser aus dem auf den Altar gießen. Nein. Eine Opfergabe auf den Altar legen vor dem Altar nieder. Gewöhne auf dem Altar stellen. Aber in der Beschreibung stand, die hat das Wasser wieder in den Teich gekippt. Altar in Ruhe lassen. Hat sie den Krug jetzt? Ups. Hast du das auch gehört? Das kam von da hinten, oder? Was ist das? Und wie kommen wir darüber? Das war doch vorher nicht, oder? Okay. Freunde? die Mutter, die ihr Kind sucht, wo wir den Jungen in der letzten, vorletzten Folge gesehen haben, als Geist, der seine Mutter gesucht hat. Nee, Goran zu Dale, Goran! <lacht> Braucht ihr Hilfe? Seid ihr hier gefangen, Geist? von vorne los. Aua. Oh, ich äh, brauche einen. Oha. Massive Rüstung. Okay. <lacht> Ach, dieses Spiel. Neue Quest. Schatz des Magiers? Finde den Schatz des Magiers. Du hast einen von vier zueinander passenden Gegenständen gefunden, die ein Magier aus Tewinter versteckt hat. Die anderen sind gemeinsam mit einigen Generälen Tewinters im Wald begraben. Ernsthaft. Sehr schön. Okay, wir schauen mal. Äh, sind wir jetzt hier durch? Haben wir fast alles gelootet, oder? Ja. 
Okay, ein, ein, ein magisches Set. Quasi eine Rüstung. Wir sind bei 25 Minuten, sorry dafür. Äh, Wald in die Winter ist natürlich auch wieder so ein dehnbarer Begriff, ne? noch unten beim Boss eigentlich looten, aber tendenziell würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück ins Lager der Delish, Dalish, Delish und äh, machen nochmal die Taschen leer. Obwohl, da musst du jetzt nicht bei sein. Äh, dann laufe ich und porte mich zurück, mache die Taschen leer und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao.